Martin et Martine. Première partie Au temps jadis, il y avait bien loin d'ici, au pays des morts, un petit prince qui était merveilleusement beau. Il était si beau qu'avant sa naissance, on avait prédit que si jamais le roi son père venait à le voir, il en perdrait la vue. Le monarque, qui tenait à ses yeux, fit élever son fils au fond d'un vieux château, dans un lieu désert. Mais l'enfant atteignait à peine sa dixième année, qu'ennuyé de sa solitude, il trompa la vigilance de ses gardiens et s'échappa. Il fut recueilli par un de ses campénaires, qui promènent leur baudet aux quatre coins du monde en criant « Marchand de sable » ou « À cerise pour du vieux fer ». Ce campener avait une dévotion particulière à Saint-Martin. Il donna au petit prince le nom du patron des francs buveurs et l'emmena partout avec lui. Il voyagea encore quelques années de ce côté, après quoi il fut pris du désir de revenir au pays de la bonne bière et des grandes pintes. Ce n'était point l'affaire du jeune Martin. Le gars trouvait notre ciel trop gris, les gens de chez nous trop rouvelèmes, je veux dire trop vermeils, et il se dépitait de les voir ricaner à l'aspect de sa figure bronzée. Son père adoptif entrait d'ailleurs plus souvent que par le passé dans les chapelles dédiées à son patron. Et quand il avait récité trop de prières, autrement dit, quand il avait bu trop de pintes, il lui arrivait parfois de caresser à coups de fouet les épaules du pauvre petit prince. Cela fit qu'un jour, entre chien et loup, Martin le planta là de verre cambrai et s'enfuit dans la forêt de Proville. Il marcha jusqu'à nuit close, tant que, rompu de fatigue et mourant de faim, il avisa une maison isolée. Il y cogna et une jeune fille vint lui ouvrir. « Serait-ce un effet de votre bonté, » dit-il poliment, « de me loger pour cette nuit Je tombe de faim et de lassitude. »« Comment vous appelez-vous » demanda doucement la jeune fille. « Martin, pour vous servir. »« Comme cela se trouve, moi, je m'appelle Martine. » Eh bien, ma jolie Martine, ne souffrez point qu'un pauvre abandonné passe la nuit au soleil des loups. Je ne suis point jolie, répondit Martine, mais j'ai bon cœur et je voudrais vous le prouver. Malheureusement, mon père est un ogre et il va revenir tout à l'heure. Le garçonnet fit un pas en arrière. Et Martine ajouta vivement « Bah, entrez toujours, ma mère est charitable et nous verrons à vous cacher. » Martin avait une telle fringale qu'il jugea que le plus pressé était de satisfaire son appétit, quitte à risquer plus tard d'assouvir celui de son hôte. Il entra résolument. Deuxième partie
La mère de Martine l'accueillit fort bien, lui donna à souper et lui fit raconter son histoire. Il finissait à peine son récit qu'on entendit heurter violemment à lui. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme ouvrit la caisse de l'horloge et Martin s'y blottit. L'ogre se mit à table et mangea la moitié d'un veau qu'il arrosa de trois grands brocs de bière brune. Quand il en fut au dessert, il flaira à droite, à gauche, et en se tournant vers l'horloge. « Tiens, dit-il, la patraque est arrêtée. »« Ne vous dérangez point, mon père, s'écria Martine. Je vais la remonter à l'instant. » Mais l'ogre était un homme d'ordre. Il se leva et alla ouvrir la caisse. « Oh !» fit-il, le joli morico. C'est donc cela que je sentais la chair fraîche. » Martine se jeta à son cou. « Mon bon père, épargnez-le, je vous en prie. Il est si gentil. »« Il sera mieux encore accommodé au pruneau, » répondit l'ogre. Il saisit son grand couteau et commença de l'aiguiser. « Je vous reconnais bien là, » dit alors sa femme. « Notre fille est tantôt en âge de se marier, et à cause de vos goûts dépravés, personne n'en voudra que le grand Guillaume. Il nous tombe du ciel un fils de roi dont nous pourrions faire un gendre. Mais monsieur n'a rien de plus pressé que de le mettre à l'approche. » On n'est pas plus mauvais père. L'ogre, qui, au fond, n'était point un méchant homme, fut sensible à ce reproche. D'ailleurs, la perspective d'avoir un prince pour gendre lui souriait fort. Ah, c'est le fils d'un roi, dit-il. Eh bien, s'il s'engage à épouser Martine, « Je consens à m'en passer, bien qu'il semble déjà tout rissolé. » Martin n'avait nullement envie de se marier. Il regarda Martine. La pauvre fille n'était point belle, mais sa figure exprimait tant de bonté qu'elle vous gagnait le cœur. Le gars jugea qu'il devait être moins désagréable de faire le bonheur de la fille que celui du père. « Je l'épouserai, » dit-il, et le visage de Martine rayonna. Le jeune prince lui avait plu tout de suite, et elle détestait profondément le grand Guillaume, un vieux célibataire qui la recherchait à cause de sa dot. Mais... L'ogre était pétri d'amour propre. Il trouva la réponse bien froide et que le prince avait été long à se décider. « Ce n'est pas tout de dire « je l'épouserai », reprit-il. Il faut voir si tu es digne de posséder un beau-père tel que moi. Qu'est-ce que tu sais faire ?» Martin fut fort embarrassé. Il ne savait rien faire du tout, et, à ce point de vue, le campénaire l'avait véritablement élevé comme un prince. Il résolut de payer d'audace et répondit bravement « Commandez, j'obéirai. »« Eh bien, » dit l'ogre, « demain, au petit jour, nous irons dans la forêt et tu m'abattras sans m'encoder de bois. » En attendant, va te coucher, dors bien et ne fais pas de mauvais rêves. Troisième partie Je ne sais quels furent les rêves de Martin, 
Mais Martine se retourna vingt fois dans son lit, sans que grand-mère au sable vînt lui fermer les yeux. « Jamais, » se disait-elle, « le pauvre garçon ne pourra se tirer d'une pareille entreprise. Si encore mon parrain était ici, il nous aiderait à sortir d'embarras. » Elle avait pour parrain un cambrinus, duc de Brabant, comte de Flandre, roi de la bière et fondateur de la ville de Cambrai. À l'époque où Cambrinus apporta la brune liqueur de ce côté, l'ogre, qui buvait sec, fut le premier qui reconnut et proclama l'excellence du vin d'orge. Il en advint que Cambrinus se lia avec lui, malgré sa mauvaise réputation. Il voulut même être le parrain de sa fille et choisit pour commère la fée des houblons. N'ayant pas son parrain sous la main, Martine hasarda d'invoquer sa marraine. « Bonne marraine, » fit-elle, « venez-nous en aide et sauvez mon futur époux, je vous en conjure. » La fée parut, couronnée de feuilles et de fleurs de son nom. « Es-tu bien sûr qu'il t'aime, ma pauvre enfant ?» Sauvez-le toujours, ma reine. Je l'aimerai tant qu'il faudra bien qu'il me le rende. Soit, voici ma baguette. Elle accomplira sur le champ toutes tes volontés. Mais garde-toi de la perdre et surtout ne la laisse prendre à personne. Martine remercia chaudement sa marraine, s'endormit rassurée et... À son réveil, Alla tout confier à sa mère. Quatrième partie Le lendemain, l'ogre conduisit Martin devant un épais fourré, à cent pas de la maison, et, l'armant d'une cognée, « À l'œuvre, mon gars, lui dit-il, je te donne trois heures pour me faire place nette. » Il le quitta en riant dans sa barbe. Il alluma sa pipe, descendit à la cave, y chargea son épaule d'un baril de bière, se rendit ensuite à la salle à manger, choisit dans le dressoir une pinte de la contenance d'un pot, puis monta à son belvédère pour voir comment allait s'en tirer le pauvre Martin. Martin n'essaya même point de donner le premier coup de cogne. Il songeait à s'enfuir quand Martine vint le rejoindre en se glissant d'arbre en arbre. « Tenez-vous derrière moi, » dit-elle, « et cachez-moi bien que mon père ne me voit. » Et, sur le champ, elle toucha les arbres de sa baguette et les aules les charmes, les trembles, les platanes, les hêtres touffus, les frênes aux rameaux élancés, les pâles peupliers, les bouleaux à la robe d'argent, les chênes centenaires, les châtaigniers, les érables, les merisiers, les cornouillers tombèrent tour à tour dans un fracas épouvantable. Les oiseaux s'envolaient par bandes en jetant des cris d'effroi et aussi s'enfuyaient, affolés de peur, les chevreuils, les daims, les cerfs, les renards, les loups et les sangliers. Du haut de son belvédère, l'ogre contemplait cet immense abattage. Il ouvrait des yeux grands comme des roues de charrette et ne pouvait en croire ses yeux. Sa surprise était telle qu'il en oubliait de boire et laissait sa pipe s'éteindre. Il avait pourtant 
trop d'amour propre pour montrer son étonnement. Et quand le petit bouquillon revint avec sa cognée, il lui dit d'un air railleur. « Tu ne t'entends point trop mal à mettre les écureuils à pied, mais tu ne m'as fait qu'un quart de jour. » Il s'agit maintenant de me creuser un vivier à l'endroit que tu viens de nettoyer. Voici une bêche. Nous verrons si tu en joues aussi bien que de la cognée. Puis, il ajouta en s'adressant à sa fille. Quant à vous, mademoiselle, vous allez me suivre et vous me direz vos plus belles chansons pour me tenir éveillée pendant que ce beau lapin fera son trou. Il avait cru apercevoir une robe blanche dans le grand massacre des arbres et il soupçonnait vaguement sa fille. Cinquième partie Martin retourna à la clairière et, comptant sur Martine, il commença de bêcher comme s'il ne s'était agi que de faire une fosse pour un frêne. Martine chanta d'abord ses chansons les plus gaies, puis, peu à peu, elle ralentit la mesure, tant qu'enfin l'ogre laissa tomber sa pipe à terre, sa tête sur l'épaule, et tomba lui-même dans un profond sommeil. La petite fée accourut alors, légère comme une hirondelle. En quelques coups de baguette, elle déblaya la place, creusa le sol, fit jaillir toutes les sources et remplit le bassin d'une belle nappe d'eau qui resplendit comme une immense plaque d'acier au rayon du soleil. L'ogre, à son réveil, en fut tout ébloui. Il descendit en grommelant et on ne peut plus mortifier. Comme midi venait de sonner, il trouva son monde à table. Il se plaignit de ce que la soupe était trop froide, le rôti brûlé, la bière sur le bas et chercha tout le temps un prétexte de quereller le pauvre Martin. À la fin, il lui vint une idée. « Quel poisson as-tu mis, dit-il, dans ton vivier ?»« Du poisson ?» Martin, qui n'était pas pêcheur, avait justement oublié de recommander ce point à Martine. Il ne sut que répondre. « Ah, mon gaillard !» fit l'ogre, enchanté de le prendre sans verre. On te commande un vivier et tu oublies de l'approvisionner. Tu es tout juste aussi malin qu'une marmotte, toi. Il va réparer sa faute, dit Martine. Qu'on apporte mon café et ma bouteille de brandevin au belvédère. Nous allons voir ça. Et l'ogre y monta en se frottant les mains. Sa fille l'y suivit, et c'est à peine si, cette fois, elle eut besoin de dire une seule chanson. Son père s'endormait régulièrement après dîner. Il ne tarda pas à ronfler. En deux sauts, Martine fut auprès de Martin. Malheureusement, il lui fallut plus de temps pour peupler le vivier. On comprend qu'il est moins facile même pour la baguette d'une fée, de créer des poissons que de couper des arbres ou de fouir la terre. Longtemps, elle battit l'eau sans faire éclore le moindre barbillon. Enfin, au bout d'une heure, les carpes dorées, les perches aux nageoires de pourpre, les brochets gloutons, les anguilles roulées en verres à nous, les goujons, les ablettes, les loches ou guerliches commencèrent de s'y jouer. 
Martin s'oubliait à les regarder. Et Martine à regarder Martin. Quand, tout à coup... « Ah, je vous y prends, coquin !» cria une voix formidable, la voix de l'ogre qui était arrivé à pas de loup. Il les saisit chacun par une oreille et les ramena à la maison. « Donne-moi mon couteau, » dit-il à sa femme, « que j'habille tout de suite ce jeune coq. » Sa femme vit qu'il ne fallait point le heurter de front. « Vous feriez bien mieux, » répondit-elle, « d'attendre jusqu'à demain. C'est dimanche la Ducasse et nous avons à dîner deux ogres de vos amis. » On n'a pas tous les jours un prince à se mettre sous la dent. Au fait, ce sera vraiment ce qui s'appelle un morceau de roi. Et il le serra dans son garde-manger. Je veux dire qu'il enferma Martin dans une chambre tout au haut de la maison. Sixième partie Le soir, après le souper, Martine, comme d'habitude, resta la dernière pour couvrir le feu. Elle prit son rouet, le plaça dans le cendrier et, le touchant de sa baguette, « Rouet, rouet, » dit-elle, « mon joli rouet, quand on m'appellera, n'oublie point de répondre pour moi. » Elle posa en outre sa quenouille sur la première marche de l'escalier, monta à sa chambre, mit son fuseau sur son lit et leur fit la même recommandation. Après quoi, elle fut à la chambre du jeune prince. Elle toucha la porte de sa baguette et la porte s'ouvrit sur le champ. « Je viens vous sauver. » dit-elle à Martin. « Mais il est nécessaire que nous nous évadions ensemble. Vous ne sauriez, sans moi, échapper à mon père. » Elle le prit par la main et tous deux s'enfuirent de la maison. Un peu après l'heure du couvre-feu, l'ogre s'éveilla et, voulant s'assurer que sa fille était dans son lit, il cria « Martine !»« Martine !»« Voilà, mon père, » répondit le rouet, « je couvre le feu et je vais me coucher. » Une heure plus tard, il s'éveilla de nouveau et cria, « Martine Martine !»« Voilà, mon père, » répondit la quenouille, « je monte l'escalier. » L'heure d'ensuite, il s'éveilla encore une fois. « Martine, Martine, je suis dans mon lit, je dors, bonne nuit, » répondit le fuseau. « Tout va bien, alors, » se dit l'ogre, « nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. » Et il ronfla comme un orgue. « Qui fut Penaud ?» Ce fut le mangeur d'enfants lorsqu'il vit, le lendemain matin, que sa fille avait pris la poudre d'escampette avec le morceau de roi qu'il destinait à sa table. Vite, il commande à sa femme de lui apporter ses bottes de sept lieues et se met à la poursuite des fugitifs. Ils avaient fait beaucoup de chemin. Mais les bottes de cet lieu vont d'un tel pas que, bien qu'il eût perdu du temps à chercher leurs traces, l'ogre les rejoignit bientôt. Martine le vit venir de loin, et, au détour de la route, d'un coup de sa baguette, elle changea Martin en chapelle. Elle-même revêtit la figure d'une de ses fillettes qui, au fait carillonné, dresse de petits hôtels au coin des rues, 
et poursuivent les gens, un plateau à la main, en criant « Pour l'autel de la Vierge, pour l'autel de la Vierge !»« Tu n'as pas vu passer un jeune garçon et une jeune fille ?» interrogea le voyageur. « Pour l'autel de la Vierge, pour l'autel de la Vierge !» fit la fillette. « Je te demande si tu as vu passer un jeune gars et une jeune fille. »« Pour l'autel de la Vierge, pour l'autel de la Vierge. »« Au diable, je n'ai rien à donner !» gronde à l'ogre impatienté. Il continua sa route, bâtit vainement les environs, et finit par reprendre le chemin de sa maison. Sa femme, qui s'attendait à le voir revenir bredouille, ne fut point fâchée de se moquer de lui à un brin. « Tu ne les as point rencontrés ?» lui demanda-t-elle. « J'avais bien cru les apercevoir, mais ils ont disparu au tournant d'une route, et je n'ai plus trouvé qu'une chapelle. » où une garcette me demanda l'aumône. « Que tu es bête, mon homme !» Parbleu, la chapelle, c'était le petit prince, et la fillette était ta fille. « J'y retourne !» s'écria l'ogre, « et si je les attrape, je jure Dieu que je fricasse l'un et que je marie l'autre au grand Guillaume !» et ce ne sera pas la moins punie des deux. » Il repartit et ne revit point la chapelle. Mais plus loin, il rencontra un magnifique rosier qui portait une belle rose blanche. Il se baissa pour l'accueillir et la rapporter à sa ménagère quand il réfléchit que la fleur aurait le temps de se faner et que mieux valait la prendre en repassant. Il voyagea longtemps, longtemps, sans découvrir les fugitifs. Enfin, là de courir, il revint sur ses pas et ne pensa plus à la rose. Il ne s'en souvint qu'en comptant la chose à sa moitié. « C'est trop fort !» lui dit-elle en lui riant au nez. « Quoi Tu ne t'es point avisé que le rosier, c'était Martin, et que la rose était Martine ?»« Je les attraperai, » fit l'ogre, « quand je devrai arracher tous les rosiers à cent lieues à la ronde. » Septième partie Il se remit une troisième fois en campagne et détruisit tous les rosiers de la route. Mais déjà, les fugitifs étaient revenus à leur première forme. Ils gagnaient du terrain. Pourtant, leur persécuteur arriva presque aussi vite qu'eux au bord d'un grand lac. Martine n'eut que le temps de changer Martin en bateau et elle-même en batelière. « Est-ce que vous n'avez pas vu par ici un jeune homme à la peau brune et une jeune fille vêtue de blanc ?» demanda l'ogre. « Si fait, » répondit la batelière. « Ils ont suivi quelque temps le bord. Ensuite, ils ont pris par la soleil. » Et Repoussant le rivage de sa rame, elle gagna le large. L'ogre enfila le chemin qu'on lui indiquait et n'y trouva personne. Le soir tombait et notre homme était outré de fatigue. Il retourna chez lui par Cambrai et s'arrêta au grand Saint-Hubert pour boire une pinte et jouer une petite partie de cartes avec son compère Cambrinus. On a beau être père, on n'en est pas moins homme, et un homme rangé 
ne se couche point sans avoir vidé sa demi-douzaine de canettes. L'ogre en buvait quarante, c'était son ordinaire. En trinquant, il conta sa mésaventure à son compère, qui le consola de son mieux. « Ne te fais pas de bile, lui dit-il. Ma filleule ramènera un jour ou l'autre son petit prince par le bout du nez. »« Tu crois ?»« Parbleu, c'est ta faute aussi. » Pourquoi as-tu la mauvaise habitude de manger les moutards Sans ce malheureux défaut, il y a longtemps que je t'aurais fait une proposition. Laquelle Voici, fieu. Ma bonne ville de Cambrai est en pleine prospérité et peut se passer de mes services. J'ai donné au Camberlot la bière et le carillon. Rien ne manque à leur félicité, et c'est pourquoi j'ai envie d'aller planter mes choux à Fresnes, mon pays natal. Pour l'or, il me faudrait ici un brave homme qui pût me remplacer en qualité de bourgmestre. L'ogre avait toujours rêvé les honneurs. Il vit tout de suite où voulait en venir son compère et fut si flatté dans son amour propre qu'il en oublia complètement les fugitifs. « Et tu as songé à moi » dit-il. « Eh bien oui, mais le diable, c'est ta passion pour la chair fraîche. On n'osera plus se marier, et cela nuira à la population. »« Qu'à cela ne tienne, fieu !» Je m'engagerai, s'il le faut, à respecter la marmaille. Ta parole J'en crache mon filet, s'écria l'ogre en se pinçant sous le menton, ce qui est, pour les gens de chez nous, le serment le plus solennel. Eh bien, te plat, fit Cambrinus, viens manger la soupe. Dimanche prochain, j'invite les notables et je t'installe entre la poire et le fromage. Huitième partie L'ogre ne tarda point à faire un excellent bourgmestre. Sa méthode était toute simple. Elle consistait comme celle du gros mailleur d'Erchin, a laissé chacun vivre à sa guise et le monde roulait sa bosse à la volonté de Dieu. Il avait d'ailleurs choisi pour aide de camp le grand Guillaume, l'ancien soupirant de Martine et l'ex-greffier du gros mailleur. C'était un vieux routier qui savait le train des affaires et qui les menait de routine, comme une rosse aveugle tourne la meule d'une brasserie. Un seul souci tracassait Monsieur le bourgmestre. Engourdis par la brune liqueur de Cambrinus, les Mainheer de Cambrai ne démarraient de l'estaminet non plus que des bélandes engravées. Et, le soir, il n'en fallut rien de moins que des criques et des treuils pour remuer ces vivants tonneaux de bière. On avait beau les prévenir que l'heure du couvre-feu était sonnée, plongés dans une douce somnolence, les Mainheer vous regardaient en dodelinant de la tête et faisaient la sourde oreille. Ils n'entendent non plus que les morts, disait le Goniavas, le valet de ville. Je leur ferai un si beau bruit qu'ils l'auront, fussent-ils au fin fond de la bière, s'écria l'ogre. Et, tout heureux de son calembour, il commanda au meilleur horloger de Cambrai une magnifique horloge qu'on plaça avec une cloche énorme 
sous le dôme de l'hôtel de ville. L'horloge marquait l'heure aussi juste que le ventre d'un frénois. Il ne s'agissait que de choisir quelqu'un pour sonner la cloche. Par malheur, cette fonction parut si monotone que personne ne voulut s'en charger, à quelque prix que ce fût. C'est en vain que Monsieur le bourgmestre et son greffier cherchaient un moyen de se tirer d'embarras. Pour y rêver à son aise, l'ogre prit sa canardière et alla se mettre à l'affût dans l'éclair, ou, si vous l'aimez mieux, dans les marais de Payuel. Neuvième partie Caché par une immense futaille entourée de roseaux, il était là depuis trois heures, la gibessière aussi vide que la cervelle, quand il aperçut, au bout de l'horizon, un point noir qui grossit peu à peu et devint, sous ses yeux ébahis, un signe de si grande envergure qu'il n'en avait jamais vu de pareil. La tête sous son tonneau, il attendit le gibier. Puis, soudain, il se démasqua et le coucha en joue. « Ne tirez pas, ne tirez pas !» cria l'oiseau. L'ogre, au comble de sa surprise, laissa retomber son arme. Il avait bien entendu dire que les signes chantaient à l'article de la mort, mais personne, à sa connaissance, ne les avait jamais ouï parler. Il reconnut enfin, sur le dos du signe, devinez qui Sa fille elle-même. La robe blanche de Martine se confondait avec les blanches ailes, et c'est pourquoi l'ogre ne l'avait point distinguée tout d'abord. Ignorant les événements survenus en son absence, Martine avait choisi ce mode de transport pour se réfugier à Cambrai, chez son parrain Cambrinus. « Descends, ou je casse une aile à ta monture !» cria le chasseur. L'oiseau s'abattit à quelques pas. « D'où viens-tu » continua l'ogre d'un ton sévère. « Est-ce une conduite pour une jeune fille bien élevée que de se promener en l'air sur le dos d'un cygne ?» La voyageuse, à ce discours, baissait la tête sans répondre. « Et ton prince, qu'est-ce que tu en as fait Je l'avais bien dit qu'il te planterait là. Mais, »« Mais c'est lui, mon père !» s'écria Martine en montrant l'oiseau. « C'est Martin ?»« Ah, c'est Martin Eh bien, j'ai juré de ne plus manger les enfants, mais je n'ai rien promis pour les signes. » Il saisit sa canardière. C'était fait du pauvre garçon. Si, plus prompte que l'éclair, Martine ne lui avait rendu sa première forme. Son père, furieux, lui arracha des mains sa baguette. Celle-ci disparut sur le champ, et Martine, désolée, se rappela la recommandation de sa marraine. La pauvre fille était désormais sans armes pour protéger celui qu'elle aimait. L'ogre leur ordonna de marcher devant et il rentra à Cambrai de fort méchante humeur. Dixième partie Son dépit venait surtout de ce qu'il ne savait à quel dessein s'arrêter. Un père sensé n'eût point balancé une minute 
il eût marié au plus vite les coupables. Mais l'ogre n'était pas un homme à pardonner le tour que lui avait joué sa fille. Ils rencontrèrent sur la place le grand Guillaume qui baillait au corneille, en quête d'une idée. Les yeux fixés sur l'horloge, il sentait, comme toujours, chercher midi à 14 heures. Le grand Guillaume était ainsi nommé de ce qu'il avait de grands pieds, de grandes mains, une grande bouche, un grand nez et de grandes oreilles. Bref, tout chez lui était grand, hors l'esprit et le cœur. L'ogre lui conta son cas en deux mots. Le vieux garçon entrevit là un biais d'épouser Martine. Il se gratta le genou, je veux dire la tête, et pour la première fois de sa vie, il parvint à en extraire une idée. « Vous avez besoin, dit-il, d'un sonneur, eh bien, mais en voilà un tout trouvé. « Au fait, » dit l'ogre, « je vais le planter là-haut, ça lui apprendra à courir. » Et l'ogre donna sur le champ l'ordre de faire monter Martin près de la cloche. Hélas, pauvre Martine, que n'avait-elle encore sa baguette On enchaîna le petit prince à l'une des colonnes. On lui mit en main un lourd maillet et on lui enjoignit de sonner l'heure exactement, sous peine de mourir de faim. Le grand Guillaume chargea un ex-garde chiourme de ses amis, qui avait pour nom Riboulet, de lui jeter sa nourriture et surtout de le surveiller jour et nuit pour l'empêcher de dormir. « Quant à cette belle enfant, » dit-il ensuite à l'oreille de l'ogre, « si vous en êtes embarrassé, je connais un honnête garçon qui s'en arrangera bien tout de même. » Au clin d'œil que lui fit son greffier, le bourgmestre comprit de qui L'honnête garçon entendait parler et il en fut humilié jusqu'au fond de l'âme. Il enferma Martine à triple verrou et, content en somme de sa journée, il s'en alla boire sa pinte au grand Saint-Hubert. Martin sonna le couvre-feu à dix heures précises. Mais Monsieur le bourgmestre ne rentra que passé minuit. Et, bien qu'il fît clair de lune, il avait la joue empourprée d'un magnifique coup de soleil. Le lendemain, il s'éveilla fort tard et fut visiter la prisonnière. Il trouva la cage ouverte et l'oiseau envolé. Il demanda à sa femme ce qu'était devenue sa fille. « Est-ce que vous me l'avez donnée à garder ?» répondit celle-ci en haussant les épaules. Il se douta que la mère et la fille étaient de connivence, mais comme il n'aimait point les querelles de ménage, il ne souffla mot et sortit pour dissiper sa colère. En traversant la place, il avisa une foule de gens qui se tenaient le bec en l'air et les yeux fixés sur l'horloge. Il leva le nez comme les autres. Et que vit-il Martine, auprès de Martin. Il fut pris d'un terrible accès de fureur. S'il avait eu sa canardière sous la main, Nul doute qu'il n'eût descendu sa fille comme une sarcelle. Quand il put recouvrer la parole, il s'écria « Puisque la coquine se trouve bien là, qu'elle y reste. » Et, 
sans vouloir entendre à rien, il commanda qu'on l'enchaînât de l'autre côté de la cloche. Onzième partie Martin et Martine passèrent une année ainsi, exposés à toutes les injures de l'air. Sous les feux du soleil, le visage de la jeune fille finit par devenir presque aussi brun que celui de son compagnon. On remarqua, comme une chose merveilleuse, qu'au fur et à mesure que son teint se bronzait, ses traits paraissaient plus fins et plus réguliers. Son âme montait, pour ainsi dire, à fleur de peau et s'épanouissait sur sa figure. La douce majesté du sacrifice rayonnait à son front comme une auréole. La pauvre fille souffrait bien moins de son dur supplice que de la souffrance de Martin. Séparée de lui par l'énorme cloche, elle ne pouvait le voir ni même lui parler. À peine les infortunés essayaient-ils d'échanger un mot, qu'apparaissait la face patibulaire de Riboulet. Le dévouement de Martine avait profondément touché le jeune prince, et maintenant, il l'aimait autant qu'il en était aimé. Peut-être aussi leur éternelle séparation y entrait-elle pour quelque chose. Les Meinheer de Cambrai contemplaient les deux victimes en fumant leur pipe, et, bien qu'épaissis par la bière, ils se sentaient émus de pitié et ne pouvaient s'empêcher de les plaindre. Ils tentaient même quelquefois d'implorer la grâce des coupables, mais Monsieur le bourgmestre répondait invariablement par ces mots que lui avait soufflé son greffier. « Ma fille est libre ?» qu'elle consente à revenir chez son père et, sur le champ, je brise ses chaînes. Bientôt, on s'habitua tellement à ce spectacle qu'on cessa d'y prendre garde. Et le plus clair résultat de la jalousie du grand Guillaume fut qu'à dix heures précises, tous les cabarets se vidaient, comme par enchantement, au son du couvre-feu. Seule, la mère de Martine ne pouvait s'accoutumer au supplice de sa fille, et, tout ogre qu'il était, son mari aurait fini par céder à ses pleurs sans la détestable influence qu'il subissait. Mais un jour vient où tout se paye, et le grand Guillaume ne devait point le porter en paradis. Il prit un beau matin fantaisie à Cambrinus de rendre visite à sa bonne ville de Cambrai. En passant sur la place, il entendit sonner la cloche et leva la tête. Il fut très étonné d'apercevoir sa filleule. « Qu'est-ce que tu fais donc là ?» lui dit-il. « Hélas, mon parrain, vous avez devant vos yeux deux bien malheureuses créatures. Et la pauvre fille fondit en larmes. Connaissant, pour les avoir éprouvés, les tourments de l'amour, il alla sur le champ trouver son ami. Est-ce que tu perds la boule, lui dit-il, de donner ainsi ta fille en spectacle Puisque ces enfants s'aiment tout de bon, que ne les maries-tu plutôt que de les faire mourir à petit feu ?« Tu vas déranger toutes nos habitudes, » finit par dire le bourgmestre. « Ils sonnent si bien la cloche. C'est seulement depuis qu'ils sont là que je peux avoir la paix et tout le monde couché à dix heures. » 
« Si c'est là que le bas te blesse, » répondit Cambrinus, « rappelle-toi que le roi de la bière est aussi l'inventeur du carillon. Je me fais fort de te fabriquer deux sonneurs mécaniques qui ressembleront comme deux gouttes d'encre à ces pauvres martyrs. Que le couvre-feu soit sonné par Jacques ou Martin, que t'importe, pourvu que tes Jacquemars le sonnent exactement. « Mais que dira le grand Guillaume ?» dit l'ogre. « Qui ça, ton grand nique doule de greffier Il n'en a que trop dit. Et d'ailleurs, il radote. » Le mailleur d'Erchin l'avait bien jugé. Décidément, il n'est plus bon qu'à mettre aux vieux hommes. Et il mit aux vieux hommes le grand Guillaume et son ami Riboulet. Ils y sont toujours. Douzième et dernière partie Cambrinus fabriqua les deux jacquemards de bronze qu'on voit encore aujourd'hui sonner l'heure sous le dôme de l'hôtel de ville de Cambrai. Ils prirent le nom comme ils avaient pris la figure et la place de Martin et de Martine. Le jour même où on les installa, leurs prédécesseurs se marièrent en grande pompe et prouvèrent ainsi que, malgré la vanité et la jalousie des sots, l'esprit et la confiance trouvent parfois ici-bas leur récompense. On fit un superbe festin, que présidèrent le roi de la bière et la fée des houblons. En souvenir de son ancien métier, Martin y invita les campenaires de Quevaucan, Granglise, Stambruge et autres lieux. Ils y furent tous abodés et superbement culottés de velours veille bouteille. Les gens de Cambrai racontent d'une autre façon l'histoire de Martin et de Martine. Cela vient de ce que les Cambrésiens sont férus du cerveau et qu'ils ont perdu la mémoire du passé. Et c'est pourquoi on dit en commun proverbe que tous les Camberlots ont reçu de Martin un coup de marteau.